calientes, contundentes y llenas de nutrientes. Cada cucharada sabe a Perú. ¿Qué te da el sancochado? Sabor. Aquí cada ingrediente es protagonista y responsable de aromas, texturas y sabores. Ya sabe qué va a almorzar hoy. Acompáñenos a una nueva ruta gastronómica en Lima. Esta vez con tres sopas que caen perfectas para este invierno que sorprende con temperaturas altas y bajas. San Isidro, cuadra uno de Pancho Fierro. Y miren, este es el platito que estoy buscando. Un sancochado con mucha historia. Pero... Amigo, escuché que estabas buscando sancochado. Sí, pero estoy viendo que este es un hotel y yo no soy huésped. ¿eh? No te preocupes, déjame decirte que has llegado al sitio ideal. Pero... Pasa a nuestro restaurante. No importa que no sea huésped. No importa. El servicio de sancochado es para todo tipo de clientes. Ah, ah, Huéspedes y para el cliente externo. Preciso, Adelante. vamos. 30 años de historia, el restaurante El Olivar ofrece un homenaje en forma de buffet a un tradicional plato, quizás uno de los más solicitados en esta época del año, el suculento sancochado. Tenemos la cola de buey, esta es la colita de buey, tenemos el pollo, eh, costillas de cerdo. Tenemos el, la pierna de cordero, y acá tenemos el, el pecho, y acá tenemos el asado, wow. y acá tenemos la lengua. Tengo, ya voy contando siete. Ya. Y acá va el pollo, Ocho. acá va este, el ahumado, wow. tocino ahumado, el chorizo ahumado, wow. el chorizo parrillero, <risa> acá tenemos de todo. Acá tenemos el zapallo, el nabo, la zanahoria. La racacha, que es un tubérculo andino, que es indispensable en todo sancochado. Tenemos el apio, tenemos el poro, tenemos el, el camote, eh, la yuca. Debido a sus abundantes tipos de carnes y verduras, es muy nutritivo. Siempre va acompañado de un legendario caldito. Tan importante, así como las carnes y las guarniciones que, que te he mostrado antes, el, el caldo es el 50% también importante. Sancochamos o cocemos las carnes de res, hasta de pollo acá, la de cerdo y la de lengua, que son sabores más fuertes, los aparte. A, aparte. Ananía Sartiaga trabaja aquí desde 1992. Cuando llegan los miércoles de sancochado, él es quien mantiene la tradición y calidad de este plato. ¿Qué días hacen sancochados acá? En... Todos los días de miércoles. Te muestro cómo es. Acá tenemos la, el, el consomé, el caldito de todas las carnes. Nosotros le decimos ¿No? siempre caldito, caldo, caldillo. Por acá se dice sí, acá le decimos consomé, co consomé de, ma de manera refinada. ¿no? <risa> <risa> tenemos el chorizo ahumado, el chorizo parrillero, el tocino ahumado, asado de tira. Tenemos tomos 17 tipos de salsa para acompañar, eh, digamos, todo el sancochadito. Mira, lo que mucho le gusta a la gente es la colita de güey. El sancochado es un clásico, ¿no? O sea, con, qué mejor que comer un sancochado cuando viene con toda la familia, ¿no? ¿no? A mí me gusta la carne que es muy blanda, que se deshace muy fácilmente. Yo soy colombiano. ¿Dónde está el sancochado dentro de su corazón? ¿Está muy arriba? ¿Está en el medio? ¿Dónde está el no, sancochado? Está muy arriba porque nosotros tenemos un plato que es muy similar, eh, pero no con eh, la abundancia que sirven acá a nivel de, de productos. Mira, para serte sincero, estoy ya por el tercer plato. Tercer plato. Y está tan rico que me voy al décimo. <risa> Tengo que reconocer que es muy, muy, muy rico. Es la primera vez que vengo. Esta acá, que es la colita de güey. Suavecito, vamos a probar. ¡Qué rico, qué rico! Uh, ya me quedó claro que acá en San Isidro, en el restaurante El Olivar, se encuentra... ¡El mejor sancochado de Lima! ¡Eh! 
cuadra 64 de República de Panamá en Miraflores. Vamos a conocer una de las mejores sopas del Perú. ¿Qué mejor que un local que está decorado por los caballitos de Totora? ¿Por qué? Porque esta sopita tiene ADN 100% norteño. ¡Pam! Desde hace casi dos décadas, el restaurante Moche se especializa en la exquisita comida trujillana. Así como a veces hay esa frase, lunes de lentejas, ahí en Trujillo es lunes de chamba. Lunes de chamba. ¡Wow! ¿Y qué tiene de especial esta sopa? No sé si me puedas mostrar. ¿Podemos acompañarte? Claro para sí. Chambar es un plato del Departamento de la Libertad, que data de épocas coloniales. Si hay algo que lo caracteriza, no solo es su color, sino la presencia de muchas menestras. Este es el trigo rebalado, esta es la base del chambar. Garbanzo, garbanzo, alberjón, zarandaja, camanejo y el alberjón. No todas las menestras cocinan igual, entonces todas las ollas por separado. Y una vez que están, que están de vida las menestras, esto ya va a ir viendo aparte, que es el pellejo, eh, las costillas de cerdo, jamón serrano. Ese, ese es el, el fondo. El ese fondo, rojito es. que parece asesina, ¿qué es? Es jamón serrano. ¿Es verdad que los lunes es el chamba? El lunes es el chamba, todos los lunes. No sé, decían de que la gente bajaba de la sierra con sus menestras y todo y se aprovechaban ahí a cocinar, ¿no? Somos de Arequipa, mis papás están de visita y les falta probar un poquito más de la comida del norte. Es una textura bastante consistente. Trabajamos en un colegio, somos profesores de primaria. Esto es realmente revitalizante para todos nosotros. Tiene para el todo... regresar con fuerza, que ya vienen todos los pequeños. Ya. Sí. Estamos celebrando porque ellos acaban de bailar marinera. Y bueno, y quisimos venir a un restaurante típico de, de Trujillo y están probando ellos comiendo su, su chambar. El mejor espíritu norteño se puede vivir en Moche, no solamente con una hermosa marinera, pero sobre todo con un suculento chamba. Fósforo, calcio, hierro, entre otras muchas vitaminas y minerales, lo convierten en un plato súper nutritivo. ¡Buenazo! Sí, eso lo hace el trigo resbalado. El trigo resbalado le da la consistencia a la sopa. Pensé que como, como iban a hacer muchas menestras iba a ser un poco como que pesado, serio, no sé, pero está bien rico. ¡Recargamos en el día con el rico chamba! Pablito, cuadra 3 de Jardines Oeste, acá en San Juan Lurigancho. Creo que es acá, creo que es acá. Sí, definitivamente es acá. Creo que hemos llegado a ese point. ¿Qué tal? Bienvenidos hermano. a Catahuasi, aquí en San Juan de Lurigancho. Hermano, me han dicho que acá están los verdaderos platos. Ya no, ya. Te vas a chupar los dedos. Bah. Te invito a pasar. Gracias. Este local recibe el nombre del pueblo que vio nacer a Ismael Rodríguez, el chef de este restaurante que hace los mejores platos arequipeños que se pueden probar en Lima. El mejor chupe de camarones aquí en Cotahuasi. La comida arequipeña es siempre sorprendente. Aquí podrá probar tres tentadores platos como el chupe de camarones, el chaque y el chairo. Son 10 unidades de camarones gigantes para nuestro chupe aquí en Cotahuasi. Lo está flameando el chef Víctor. Le ha echado un poquito de la salsa madre. Este es el caldo de camarón, que le hacemos de la cabeza de camarón. Hacemos un caldito y eso es también lo que le va a dar sabor. Te presento el chaque. Chaque. Todos los arequipeños, los días lunes, no podemos dejar de probar o de tomar nuestra sopa chaque. ¿Los lunes? Solamente los lunes. Es una tradición arequipeña. Es un término quechua que significa papa chancada. Este es un caldito a base de cordero. Lleva corderito, lleva res, lleva carne de res, lleva una mistura de verduras. 
Le hemos echado también un poquito de trigo. Trigo, o sea, la menestra que lleva es el trigo. Sí, la menestra que acá prevalece es el trigo. ¿Primera vez que viene a Cotahuasi? Sí, primera vez y de verdad que no creo que sea la última. No solamente por la comida, sino por la decoración, el ambiente que se vive. Bueno, el sabor es espectacular. Claro, también, pues esto sí... Para la cabeza bastante. Para la cabeza. Ah, pues. Pero la gente de Trujillo no me dice eso, me dice lo contrario, que el chamar es más rico que el chamar. No, el chamar es más, esto es más rico, espectacular. ¿Y él luego lo complementa con algo más o con eso ya tiene para todo el día y para toda la noche? Esto todo el día y toda la noche porque sí, como es bien repleto, bien lleno, te llena también. El chupe de camarones contiene camarones, papa amarilla, cebolla, leche, huevos, queso fresco y arvejas. Por su parte, tanto el chaque como el chairo también son nutritivos, ricos en carbohidratos y proteínas. Estas proporcionan la energía necesaria para el cuerpo. La cremosidad que le da la leche y el sabor que bota el camarón al momento que lo flameamos al inicio. Lunes de Chaque y martes de Chairo. El Chairo, a diferencia de Chaque, eh, Francisco, es una carne de cordero. Yeah. Es costillar de cordero. Lleva también el chuño. Acá puede ver el chuño, el chuño negro, pero va acompañado también de mote. Mi rico Chairo por primera vez. Rico y distinto, ¿no? Los dos me han gustado, pero si me tengo que quedar con uno, me quedo con el Chaque. Quizás por lo que a mí más me gustan los... Las tripitas de la vaca y todo, ya. es un tema ya más personal, pero se nota la diferencia. Por más que tienen el mismo color, sí. tienen un sabor totalmente distinto, porque este está hecho a base de cordero y este está hecho a base de res sí. y tripitas. Sí. Ya nos despedimos, pero hemos aprendido que en San Juan de Lurigancho, en Cotahuasi, siempre habrá un pedacito de Arequipa cerca de ti. ¡Eh! Desde el norte hasta el sur, las sopas serán siempre abrazos calientes llenos de historia, exquisitez y tradición. ¡Buenas rutas!